Asante sana askofu Rais wetu Jamhuri ya Kenya Kenya Mheshimiwa Dr. Ndoto Magava na wazangu ambao wako hapa Speaker wa Jeshi na Shindi Prime Cabinet Secretary Viongozi wa bunge Jeshi na Shindi na Seneti Mheshimiwa Dr. Ambao wako hapa Excellent the Apostolic Lucio, Chairman of the ACCP and Masukopota Mbawa Papa, Wajungaji, Yongozi Watabaka Bani Bani, Amjamboni, Amjambo Watwa Mungu. Mimi kwanza nikepati kwa kipeta mtukua na fasi kwa haraka sana. Nisipamishe mwenza mungaba na wa West Popot, siyo kuongea awem tu. Kwa sababu dayasis ya kitale, hiko na kaundi zimbili, mwishimiwa kachapina. Sati. Mwutu wa pili ambayo nikependa tu kwa mwusha web, ni gavana wa busia, mwishimiwa polo tuma. Kwa sababu bishop wetu mpia, anatoka busia. Mwutu wa tatu ambayo pia nikependa tu asimame na web, ni mwishimiwa Rafael Wanjala, ujumbe wa budalangi. Asante sana mwishimiwa. Mutu wa nene ambayo ningependa asimame tu muone na keti ni debut governor wa Transoya. Yo mama. Mutu wa tano ambayo ningependa tu asimame na pia wa keti kwa sababu watamaliza mimi nisiposfanya hivyo ni waheshimiwa wa bunge wa Transoya wasimame tafadhali. Mali mpo tu simameni tu please. Watu wa mwisho ambayo ningependa wasimame tu na wawevu ni MCS kutoka kaundi ya Transoya. Asante ni asante ni sana. Your Excellency kwa heshima yako, sisi kama Transoya tulikuwa tumeandika ujumbe kidogo tu paragraph moja kwa askofu wetu nitaisoma alafu ndapatia padri atampatia. On behalf of the great people of the great county of Transoya and on my own behalf I take this opportunity to congratulate you, uh, Bishop Henry Juma Odonya, on your Episcopal ordination and installation. It is our prayer for you that the Lord God Almighty will always be your guide. May our loving Father continually form your heart, transform your mind, and conform your will to his likeness as you continue to shepherd this flock in this work of faith. May your vocation to serve always be pleasant before God. Congratulations, Bishop. Asante, asante. Jambo la pili, na ningependa kapisa kwa unyanyekefu mwishimiwa Rice, utatukubalia, hata kama utaenda inji ya sense of vocation, ni kwa sababu sisi kama transoya, Mara ya mwisho kuona raisi wa Kenya katika jimbo la Transoya ilikuwa mwaka wa 1992. Miaka thelathini mekwisha haduja wai kuona sitting president katika Transoya. Mara ya mwisho alikuwa mweshimiwa mwai kibaki alikuwa juhuja 2003 lakini alikuja ni mazishi ya mweshimiwa mwalo wa kijana. Kwa hivyo sisi tukikuona hapa Tusipo kuambia, labu ya tachukua miaka ingine thalathini ndi prezident mingina afika hapa. So yale machacha ambayo tukwa nayo, tutakueleza. Na dalili meanza kuonekana tayari wakadi chairman naskof, akibisho chairman wa KCCB, alisema kwamba transoya ni inji mzuri, weda ni mzuri, hata alitembea jana, hakapata watu wako na maindi, watu ya transoya wako maindi. Akazema watu wapige makofi, hakuna mtu walipiga makofi. Kwa sababu hatuna maindi sisi, watu wako na njai na maliza watu hapa. Iko matatizo mengi sana. Na hii mambo ya tuanzoya kuwa bread basket, kuwa na climate nzuri, ndiye mefanya hata national government, haija weka mkono hapa. Sisi tunangaika tu kama watoto wa yatima. Kwa hivyo, ningependa kusema tu mambo machache kuhusu tuanzoya hii mweshimiwa raisi, na pia tutakuomba kwamba tukipata nafasi tukuje tukae chini maana zile sehemu ambayo rais wa Kenya ameenda ukienda kule Mombasa imekuwa modern city modern county 
Ukienda Kisumu uwezi kuamini kwamba Kisumu wamekuwa kwa upinzani from 1992. Imekuwa nchi mzuri kwa sababu rais alikuwa anaenda huko. Na Akuru ni hivyo hivyo, Eldoret ni hivyo hivyo, lakini kaunti ambayo rais aende huko kama hapa kwetu tunakaa na mba msiembe tu. So mimi ningependa kuomba mambo ambayo nakaa basic lakini ya kweli mbele ya Mwenyezi Mungu nasema nataka kusema mambo ya kweli kabisa. Transoya tuna barabara mheshimiwa rais. Kuna kau kuna sub counties constituencies kama kiminini. Kama saboti, saboti imekuwa inasimamiwa na viongozi wale wakalikali kwa siasa wapinzani. Serikali ikaignore saboti hata hakuna barabara ya lami hata nusu inji kule saboti. Sisi tunaomba mheshimiwa rais tujengewe barabara, tuna barabara kadhaa hapa town tunaomba tu only 30 kilometers. Kutoka kwa kura tukipewa 30 kilometers our town is sorted. Barabara ya kutoka airstrip, saboti, kitu amba. Kwenda paka kamtamaa kule kuelekea Bungoma. Hiyo barabara ni ya muhimu sana tukijengewa itakuwa imefungua hiyo dunia. Kuna barabara moja kutoka Kipsongo kwenda Kitalale na barabara ile mheshimiwa mwewe mwenyewe najua iwe na iwelewa kabisa kutoka kule Tarubo kwa kwako huko Babaton Kisawai paka Endebes hizo barabara tukijengewa tutashukuru tutashukuru sana jambo la pili sisi kama Transoya tunaomba university na hii maneno mimi sitaongea tena ni kama Mwenyezi Mungu ameweka mkono maana hata bishop ambaye ametawazwa leo tumeambia ni profesa so ile zawadi rais utatupatia sisi na upatia huyu bishop hata yule limpepeo utampatia privately lakini utatupatia sisi kama wakazi wa Transoya tafadhali rais tupatie university hapa tuko na research institutions tuko na kefis tuko na Alro, tuko na Kenya Seed tuko na ADC tuko na vitu chungu mzima ambayo faida kabisa kama utakuwa na university ambayo ina focus more kwa mambo ya agriculture na tutafurahi sana na hiyo pande wa North Rift, University zote ziko hapo kwako tu mheshimiwa hapo Eldoret sisi kwa ziko tatu ama ngapi pande hii nyingine yote hii maskini ya Mungu tunahangaika tu <laughs> Jambo la tatu mheshimiwa rais tumejenga hospitali yetu hapa Rifaro Hospital nataka tu ipake level 5 lakini tungependa tusaidie tupate equipment watu wetu wanaenda kule Eldoret wamejaza kule Eldoret kila mgonjwa ni Eldoret kutoka Kitale Eldoret Transoya Transoya na mara nyingi watu wetu wakipita pale Moise Bridge wakienda hospitali kule kama wako kwa ambulance wao wanarudi kama wamefunikwa kwa sababu mara nyingi wakitoka hapa wao wamelemewa na ugonjwa kabisa wakienda kule ni mambo machache tu za kufanyika sisi tunaomba hiyo hospitali yetu mheshimiwa rais tuwekewe equipment tuwekewe equipment alafu tufufue our level 4 hospitals maana zote zilikuwa downgraded zote ni level 3 hapa hakuna sub county hospital tuko tu na dispensary na health center bas mambo yetu na kuishia tu hapo sasa hii mnasema tu Tanzania ni mzuri hii dunia mambo mzuri mambo mzuri namna gani kama afya hata hatuwezi pata afya mambo yuko chini sana jambo la tatu ni mambo ya mambo ya mashamba nitaongea raka raka mheshimiwa rais hizo facilities serikali zote hata hii ambayo iko hapa kuna Kenya Railway pale kuna forest pale pande hiyo kuna prisons kule chini kuna kalro zimezunguka town yetu hata hatuwezi kupanuka kama town panuke sisi tunaomba hiyo uwanja ya jela iko pale ekari karibu moja sini watu wameibaiba imebaki siju 120 hiyo uwanja wanasema ni ya jela lakini askari wa jela ni wengi kuliko wafungwa hiyo Transoya iko na jela inne tayari four prisons sasa jela inne Transoya town moja kweli kwani hapa tu ni area ya maalifu pekee sisi tunaomba hii iko town hii mheshimiwa rais wewe utoe tu amri itupatie nafasi ya kupanua town yetu tuanze kuwa metropolis uh, pia jambo lengine mheshimiwa rais Transoya ni headquarters ya squatters kuna watu ambao walikuwa wanafanya kazi kwa mashamba ya wazungu wakati serikali ilianza kupeana mashamba wakaambia nyingi wajeni mtapewa mali muko hapo yale mashamba yakaunuliwa na mabwenyenye hawa jamaa wanakaa hapo hakuna mali pengine pa kwenda over 20000 people ukiona ile maisha wanakaa wanakaa maisha magumu sana jambo lingine wakati wa 1992 kulikuwa na michafuko hapa watu wakapigana watu wakatolewa katika mashamba sisi tunataka tukue na amani Transoya ambayo iko hangat iko angat on, on justice wale watu ambao wanahangaika the concept ya kukaa kwa shamba point moja 
ilianza bokati wa after 1992 clashes watu wakaanza kununua to point to point to point to point mara nyingi kwa maji mkewa sasa watu wetu wanaumia sana ukienda kule Halwenge matatizo ukienda Liavo ukienda Ite sisi tunaomba mheshimiwa rais maana Mungu ametubariki kuna mashamba hapa utusaidie kama watu wetu watapata mahali pa kukaa yale wengine ambao walifukuzwa kule nobody wants to go back there ikuwe formalize wale waliingia wakae huko wale watu wengine pia watafutiwe mahali pa kukaa ili wale jamii kuna sehemu zingine ukienda mheshimiwa kama mahali kama Kalwenge bila mimi nakujua ni Mkristo utatoa machoshi bila watu wanaka bila watu wanaka mtu akitema mate inaanguka kwa plot ya mtu mwingine ni vitu zaaibu sana Kuna 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 hii mradi serikali ya kitaifa inafanya ya barabara kutoka Kitale kwenda kule Swam. Sisi tunaomba kabisa KFS wakuwe a bit accommodative upande wa Swam kule watu waje shamba tunaomba karibu ekari mbili pale wakati one, one stop border post inakwisha tukue na mahali pa kujenga a business park watu wapate mahali kufanya maduka kufanya biashara. Maana kwa sasa biashara yote upande wa Kenya inaenda upande wa upande wa Uganda pande pia watu wetu wapate wapate mali pa kufanyia kazi. Jambo la tano mheshimiwa. Kuna hii shamba ya Kabolet na Kitalale. Kitalen settlement scheme watu wamekaa pale miaka yote hawana title deed. Wananchi wanangojea serikali. Idigaset. Lakini mimi nikiongea na waziri na PS anasema kwamba serikali itaangalia. Serikali pia imengojea serikali. Na mimi nafikiri serikali wanasema itaangalia ni wewe sa labda utoe tu amri au watu wa kitalale phase 1 phase 2 phase 3 watu wapewe title deeds bila wala watu kapo let pia wapewe wapewe title deeds watu wa na security of uh, of tenure nikiendelea kumaliza sa kuna hii land titling program ilianza tuanzoea tulikuwa tumetegea title deeds uh, 1200 kwa sasa sila ambazo tumepata ni 20000 peke yake imebaki uh, over 180 80000 70% of our people hawana title deeds. Wanakaa tu kwa mashamba. Title deed ya Transoya ni ile agreement ya Mukasa. Ila anaandika na penzeli mkipitana anaenda anafuta anatoa 0.1 anaweka koma pande hii. Hakuna security of tenure. Sisi tunaomba serikali hii program a national titling program ya rakwisho kidogo ili watu wetu wapate title deeds. Jambo la mwisho affordable housing is your pet subject sir. Sisi kama Transoya We are ready shamba iko karibu eka eka, eka miambili to put at your disposal watu wetu wakuja wajengewe nyumba ambazo wanaweza kulipa hata rent na wakae katika mahali ambapo ni, ni, ni mazuri. Ningependa nimalizie hapo kwa kukushukuru sana kwa kumteua huyu dada wetu huyu na kumicha kuwa waziri wa afya tunashukuru sana is a great honor your excellence ulitufanyia tunashukuru tunashukuru sana na pia ni kushukuru tena kwa sababu ulikuwa umepanga uh, kukuja hapa tuanzoe mambo ya kulonji fertilizer bado tunakungojea wananchi wako na hamu tumewa mobilize niko na hakika kwamba watakuja kwa wengi kwa hayo mengi ningependa sasa kuchukua nafasi hii ni mkaribishe mheshimiwa mudavadi Prime Cabinet Secretary akuje to make his remarks alafu mkaribishe the speaker wa National Assembly ili aukaribishe sa. Karibu 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 wazee. Your Excellency the Nuncio Maskofu 